በፋና ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬት ፋና ቴሌቪዥን የሚተላለፍ ታዋቂ ፕሮግራም እንዲቆም ተደረገ አንድ ዕውቅ አገንቃኝ ቪዛ ተከለከለ ከንግድ ባንክ በስተት የተሰጠውን ከፍተኛ ገንዘብ በታማኝነት ስለመለሰው እንደዚሁም የስፖርት ውርድን በተመለከተ አዲስ ነገርና የዘንድሮ የአድዋ ተጓዦችን የተመለከቱ ሁኔታዎችን ከምርጥ ሚዲያ ታገኛላችሁ እንደምንላላችሁ የተከብራችሁ የምርጥ ሚዲያ ተከታታዮቻችን ምርጥ ሚዲያን ስለምትከታተሉ ሐሳብ አስይቶቻችሁን ስለምሰጡ እንደዚሁም ሰብስክራይብ ስለምታደርጉ ድሁን አድርገን እናመሰግናለን ምርጥ ሚዲያ በየለቱ በየሰዓቱ አዳዲስ ጉዳዮችን መዝነኛ ፕሮግራሞችን እንደዚሁም ደግሞ የተለያዩ ፕሮግራሞችን ወደናንተ ማድረሱን ይከተላል ለምርጥ ሚዲያ አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ቆይታችሁን ማዝለቅ ቤተሰቡን መከላከል እንደዚሁም በየለቱ አዳዲስ ጉዳዮችን ማግኘት ይችላሉ ወደ መጀመሪያው ጉዳያችን ስናልፍ በፋና ቴሌቪዥን ለአንድ አመት ተኩል በሳምንት አንድ ጊዜ እየተዘጋጀ ሲተላለፍ የነበረው በሶሎሜ ታደሰ የሚዘጋጀው ሶሎሜ ሾ ከመጪው ሳምንት ጀምሮ ከፋና ቴሌቪዥን ጋር ያለውን ውል በይፋ እንዳቋረጠ ፋና ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬት አረጋግጧል ማለት ነው ሶሎሜ ሾ በማህበራዊ ኢኮኖሚ ስነል ቦናይ ጉዳዮች ላይ በመጠብ ተኮር የተለያዩ ባለሙያዎችን በመጋበዝ ትንታኔን እንዲሰጡና በጉዳዮች ላይ ይታቸውን በማጋራት የሚቀርብ ፕሮግራም ነበረ በዚህ ፕሮግራም ላይ እንግዲህ በርካታ ዕውቅ ሰዎች በተሰማሩበት ዘርፍ ላይ የተለያዩ አስተያየቶችን ሲሰጡ ጥልቅ የሆነ እይታቸውንም ሲያቀርቡ ቆይቷል ከዋና አዘጋጇ ሰለሞ ታደሰ ጋር በመሆን ማለት ነው ከአንድ አመት በላይም በፋና ቴሌቪዥን ዘውትር ረቡ ምሽት ከ2 ሰዓት እስከ 2 ሰዓት ተቆል ግዜ ድረስ ሲተላለፍ ቆይቷል በዚህ ጉዳይ ዙሪያ እንግዲህ የፋና ቴሌቪዥን የመዝናኛ ፕሮግራም ዋና አዘጋጅ ዘካሪያስ ብራኑ እንደተናገረ ሆነ ተባባሪ አዘጋጆች በተለያየ ምክንያት ከኛ ጋር ይሰራሉ በተለያየ ምክንያት ከኛ ጋር ያላቸውን ውል ደግሞ ሊያቋርጡ ይችላሉ የሶሎሜ ሾ መቋረጥ ከዚህ የተለየ ምንም ምክንያት የለውም ብሏል የሶሎሜ ሾውና ፋና በሰላሙ የመንገድ እንደተለያዩ ዘካሪያ ሲናገር እንጂ በተለይም በሶሎሜ ሾ አዘጋጆችና በጣቢያው መካከለ ግን ችግሮች መኖራቸው ሳይጠቁሙ አላለፉ ምናልባት ግን በዋናነት የሚጠቀሰው የዝግጅቱ መቋረጥ ከማስተዋቂያ ትረት ጋር የተያዘ ሳይሆን እንደማይቀርና ይህም ሆን ተብሎ በብሮድካስተሩ ጫና የመጣ ሳይሆን እንደማይቀር እየተገለጸ ይገኛል ወደ ሌላው ጉዳያችን ስናልፍ ወጣቱ ድምጻዊ ቪዛ ተከለከለ የሚለው ይሆናል ወጣቱ ድምጻዊ ታምራት ገብሬ ወይም ብዙዎቻችን በቀጽል ስሙ ሳንቾ የምናቀው ድምጻዊ የሱዲን ቪዛ መከልከሉን ለወዝወዝ አዲስ ዲጄ ኪንግስተን በሰጠው ቃለ ምልልስ ተናግሯል ተወዳጅ በሆኑት የነጠላ ዜማዎቹ የሚታወቀው ሳንቾ ገብሬ በተለያዩ የአውሮፓ ሀገራት የተዘዋወረ የሙዚቃ ስራዎቹን ለማቅረብ ቅድመ ዝግጅቱን ያገባደደ ቢሆንም ድንገት በተፈጠረ ስም ስተት ግን ከሱዲን ኤምባሲ ቪዛ እንደተከለከለ ተነግሯል ጥር 23 ቀን 2012 ዓመተ ምህረት ወይም በፈረንጆቹ ፌብራሪ 1 2020 ከተወዳጁ የትግራኛ ሙዚቃ አገንጋኝ አማኑኤል የማነ ወይም አራይ በሚለው ሙዚቃው የምናውቀው ጋር በመሆን በሱዲን ስቶክሆልም የሙዚቃ ስራውን ማቅረብ እንደነበረበት እየተገለጸ ይገኛል በዛም እንግዲህ ሙዚቃውን ያቀርባልም ተብሎ ነው የሚጠበቀው ነገር ግን ሳንቾ ቪዛ ማግኘት አለመቻሉ እንዳሳዘነው ተናግሯል ሆኖም በጉጉት የሚጠብቁት አድናቂዎቹን ለዓለም አስከፋት ከዛ በተጨማሪም የተፈራረሙ ኮንትራትም ጭምር ስላለ በድጋሚ ቪዛው ለማግኘት እንደሚጠየቅ ተገልጿል ሳንቾ ገብሬ አዳዲስ ከመጡ ወጣት ሙዚቀኞች መካከል አንዱ እንደሆነና በርካታ ታዳጊው ህፃናትም በእንቅስቃሴውና በዳንሱ ጅጉን ተወዳጅ እንደሆነ እናስታውሳለን በተለይም ደግሞ በቅርቡ ከሚኪ ጋር ያወጣው ሌባ የተሰኘው ሙዚቃም እንደዚሁ ጅጉን ተወዳጅ እንደሆነ ይታወቃልና የደምጻዊ ምናልባትም በሱዲን የሚያቀርበውን ኮንሰርት እንዳይስተጓጎልበት ያሰጋል ምክንያቱም እስካሁን ቪዛውን ማግኘት አልቻለም ጥር 23 ደግሞ ከተወዳጁ የትግራኛ ሙዚቃ አገንጋኝ አማኑኤል የማነህ ጋር በስዊድን ስቶክሆልም ፕሮግራም እንዲያቀርብ ተይዞለታል እስከዛ ባለው ጊዜ ምናልባትም በሁለተኛ የሚያደርገው ሙከራ ከተሳካለት ቪዛ አግኝቶ 
በቀጥታ ወደ ስዊድን የሚጓዝበት እድ ሊኖር እንደሚችል ኮዲሁ እየተገለጸ ይገኛል እስከዛ ባለው ሁኔታ ግን ምናልባትም ከስም ስተት ጋር በተያዘ ቪዛውን ማግኔት እንዳልቻለ ተገልጿል ያው በተደጋጋሚ እንደምናውቀው እውቅ ድምጿያንና እንደዚሁም ደሞ ሌሎች አርቲስቶች ከቪዛ ጋር በተያዘ ችግሮች እንደሚገጥሟቸው ይታወቃል በሌላ ጉዳችን የደማር የደብረ ማርቆስ ኑዋሪው ፖሊስ በስተት የተከፈለውን መቶ ሽብር እንደመለሰ በታማኝነት ተገልጿል በመስራቅ ጎጃም ዞን ደብረ ማርቆስ ከተማ የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ሸዋበር ቅርንጫፍ ሰራተኞች ጥር 12 2012 ዓ.ም ምህረት ደንቦኞቻቸውን ያስተናገዱ ነበር እንደተለመደው ረድ አሳጅን ስማቸው ቢሻው የሚያወጣው ገንዘብ በዚህ ያለ በመሆኑ የባንኩ ሰራተኞች ወደ ውስጥ እንዲገባ ያደርጉታል በስራ የተወጠረው የባንኩ አካውንታንትም ግለሰቡ ከጠየቀው 243 ሽብር ላይ 100 ሽብር ጨምሮ 343 ሽብር ይሰጣል ረድ አሳጅን ስማቸውም የተቀበለው ከራሱ ላብጭ የሆነ ገንዘብ መሆኑን ሲያረጋግጥ ገንዘቡ ለባንኩ መመለሱን በኢትዮጵያ ንግድ ባንክ የደብረ ማርቆስ ሽዋበር ቅርንጫፍ ዋና ስራ አስኪያጅ አቶ ድንበሩ ተፈራ ለአማራ ብዙሃን መገናኛ ድርጅት ተናግሯል ስራ አስኪያጁ እንደገለጹ ትረድ አሳጅን ስማቸው የፈጸመው ተግባር ቅንነት የተሞላበትና ለሌሎችም ተምሳሌት ሊመሰገን የሚገባ እንደሆነ ገልጿል ለግለሰቡ የምስጋና ምስክር ወረቀት መስጠታቸውን ተናግሯል ረዳት ሳጅን ስማቸው ስለተሰጠ የምስጋና የምስክር ወረቀት አመስግኗል ደግነት ለራስ እንደሆነም ገልጿል ገንዘቡን ሲመልስ ያዩት የከተማው አንዋሪዎችም ረዳት ሳጅን ስማቸው የሰራው በጎ ተግባር ካንድ ኢትዮጵያ የሚጠበቅና የሚያስመሰገን መሆኑን ነው የተናገሩት በነገራችን ላይ ከዚህ ጋር በተገናኘ በተደጋጋሚ በቅርብ ግዚያት ከባንኮች ጋር በተገናኘ የሚፈጸሙ ስተቶች ከፍተኛ የሆነ ገንዘብ በስተት የተሰጣቸው ሰዎች በተደጋጋሚ ገንዘቡ የራሳቸው አለመሆኑን ገልጸው ከመመለሳቸው ጋር በተገናኘ በርከት ያሉ ታሪኮቹን ሰምተናል ግለሰቦቹንም አመስግነናል ለሌሎችም ተምሳሌት እንደሆኑ سنናገር ቆይተናል የየውም እንግዲህ በደብረ ማርቆስ የተፈጠረው ማጋጣሚ ከዚሁ ጋር የተገናኘ ነው የርሱ ያሎነን 100 ሽብር ለባንኩ በመመለስ የምስጋና የምስክር ወረቀት ማግኘቱ ረዳት ሳጅን ስማቸው ቢሻው ስሙ ከፍ ብሎ እንዲጠራ አድርጎታል ማለት ነው በሌላ ወደ ስፖርት ውርርድ ጉዳይ ስናመራ በኢፌድሪ ሴቶች ጻናትና ወጣቶች ሚኒስትር አዘጋጅነት እየተካሄደ ባለው መድረክ ላይ በስፖርት ውርርድ ዙሪያ ጥናቶይ ጽሁፍ ቀርቦ ውይይት እየተካሄደበት ይገኛል በጥናቶይ ስፖርት ውርርድ በኢትዮጵያ የተስፋፋ መንታቱ ተነስቷል በመድረኩ ላይ ሌሎች ሀገራት ተሞክሮ በጥናቱ ላይ ቀረበ ሲሆን ዩጋንዳና ሌሎች አፍሪካ ሀገራት ወጣቶቻቸው የዚህ ሰለባ በመሆናቸው የስፖርት ውርርድን ማገዳቸው ተጠቅሷል አሁን ላይም በኢትዮጵያ የማህበራዊ ኢኮኖሚና ስነ ልቦናዊ ቆሶችን ያስከተለ መሆኑም ነው በቀረበው ጥናቶይ ጽሁፍ ላይ የተነሳው ከኢኮኖሚያዊ ቆስ አንጻር ሲታይ የሀብት ብክነትና የኑሮ መዛባት ተጠቃሽ መሆናቸውም ነው የተገለጸው ከማህበራዊ ቀውስ አንጻርም በስፖርት ውርዱ የሚሳተፉ ሰዎች ቢሸነፉ የጤና ችግሮችን ጨምሮ የትዳር መፍረስና የቤተሰብ መበተንን ይያስከተለ መሆኑም ተጠቅሷል ከዚህ ባለፈም ስንፍና አብትን ለማፍራት የተሳሳተ መንገድ መከተል የሥራ ተነሳሽነት ዝክተኛ መሆኑን ጨምሮ ራስን እስከ ማጥፋት የሚدرس ስነ ልቦናዊ ቀውስ ያስከተለ እንደሆነ ተገልጿል ስፖርታዊ ውርርድ በኢትዮጵያ በተጨማሪ ወንዶች በውርርዱ ሲሸነፉ ቤት ገብተው የተዳራጋራቸውን እስከ መምታት የሚدرس ጥቃት ማድረስና ገዝዘብ የሚከለክሉ ሲሆን ይህም ኢኮኖሚያዊ ጫናዎችን በሴቶች ላይ ያደረሰ መሆኑም ተጠቅሷል ከዚህ አንጻርም ለጉዳዩ መፍትሄ ሊዘጋጅለት ይገባል ብሏል የሴቶች ጻናትና ወጣቶች ሚኒስተር እንደምናቀው እንግዲህ በቅርብ ግዚያት በተደጋጋሚ እየተነሳ ይገኛል የውርርድ ከስፖርት ጋር የተያዘው ውርርድ ማለት ነው በቅርቡ ሚታገዳል ተብሎ እየተነገረ ይገኛል በመጨረሻም ጉዳዮቻችንን ለማብቃት የአድዋን ድል ለመዘከር የሚከናወነው ጉዞ አደዋ ሰባተኛ ዙር ተጓዦች ጥር 9212 ከአዲስ አበባ በመነሳት 1010 ኪሎሜትሮችን በግራቸው ለማቆራረጥ ጉዞ ጀምሯል ለሰባተኛ ጊዜ የሚደረገው ጉዞ አድዋ ከአዲስ አበባ ተነስቶ እስከ አድዋ ድረስ 1010 ኪሎሜትሮችን የሚሸፍን ሲሆን 45 ቀናት የሚፈጀውን ጉዞ ለማከናውን 63 በጎ ፍቃደኛ ተጓዦች ተሳታፊ እንደሚሆኑ ተገልጿል እንደዚሁም እንግዲህ ከዚሁ ጋር በተያዘ 55 ተጓዦች ከአዲስ አበባ ከተማ እንዲሁም ሌሎች ተጓዦች ካረር ወለጋ አዳማ ጉዞን በማከናው ላይ ናቸው ተጓዦቹ በተለያዩ አካባቢዎች የሚገኙ ታሪካዊ ስፍራዎች እንደሚጎበኙ ተነግሯል ማለት ነው አሁን ላይ 100 ኪሎሜትር ጨርሰው 
310 ኪሎ ሜትር ላይ ዛሬ ባዶው ሰማታት በደጃጫጫ ስም የተሰየመውን ጫጫ ከተማ እንደዚሁ አዳራቸው አድርገው አርብ ደብረብራን ይገባሉ ተብሎ ይተበካል እኛ በዚህ አጋጣሚ ለጉዞ አድዋ ተጓዦች መልካም እድል እንዲገጥማቸው እንመኛለን ከምርት ሚዲያ ጋር ለሚኖራችሁ ቆይታውና መሰግናለን መልካም ጊዜውን ይላችሁ